Je m'appelle Joanie Rochette. J'ai participé deux fois aux Jeux du Québec en 1995 et en 1997. Les deux fois, je représentais la Nodière. Euh, à mes premiers Jeux du Québec, en 1995, j'ai terminé deuxième. Et pour moi, ça a été vraiment euh, une expérience qui a changé ma vie. En 1995, c'était ma première grande compétition d'envergure, mais aussi la première compétition où il y avait des athlètes de plein d'autres sports ensemble. Euh, il y avait des athlètes en judo, en hockey, plein d'autres sports. Donc, c'était le fun, c'était pas juste le patinage. Euh, puis, on dormait tous dans une école, dans des sleeping bags. Puis, je me souviens, le soir, c'était vraiment le fun. On, on jouait des tours aux autres. C'était vraiment, euh, euh, vraiment plus qu'une compétition de patinage. Puis, je pense que c'est ça qui m'a inspiré de rencontrer rencontrer d'autres athlètes dans d'autres disciplines qui étaient aussi passionnés par leur sport que moi je l'étais par le patinage artistique. Quand j'ai fait les Jeux du Québec, je pense que ça a changé euh, la façon dont je voyais mon sport. Euh, J'avais déjà entendu parler des Jeux olympiques, puis on m'avait expliqué que c'était un peu similaire dans le sens qu'il y avait plein d'autres sports, euh, qu'on tous les athlètes dormaient ensemble. Donc pour moi, les Jeux du Québec, c'était comme mes mini-Jeux olympiques. Puis je pense que c'est ce qui m'a inspiré à à donner mon 100 à tous les jours à l'entraînement pour pouvoir vivre d'autres expériences comme celle-là. Un jeune qui va au Jeux du Québec, je dirais juste d'en profiter, euh, de ne pas se mettre trop de pression parce que euh, c'est le début d'une belle aventure. C'est les Jeux du Québec, il faut vraiment juste profiter de l'expérience, avoir du fun, rencontrer d'autres jeunes dans d'autres sports, essayer de rester en contact. Euh, je pense que c'est ça aussi les Jeux du Québec de se laisser inspirer. Je pense que tout le monde vit des épreuves difficiles. C'est sûr qu'à Vancouver, j'ai vécu une épreuve difficile en, en plein euh, Jeux olympiques, euh, le moment de ma vie où il y avait plus de médias qui étaient braqués sur moi. Mais je pense que c'est le sport qui m'a sauvé, mon côté compétitif puis mon amour du patinage aussi. Puis même en revenant des Jeux olympiques, il y a beaucoup de gens qui me disaient « bon, prends du temps pour toi, relax, va chez toi ». Mais c'était pas la bonne chose à faire pour moi parce qu'on dirait que quand j'étais sur la glace, c'est là que je me sentais euh, utile, je sentais que je faisais ce que j'aimais. Puis c'est le seul moment où je pouvais oublier tous mes problèmes, où je pouvais vraiment juste être libre. Euh, pour moi, ça a souvent été un genre d'échappatoire euh, d'être sur la glace. C'était comme mon endroit où euh, je me sentais le plus « safe », en sécurité. Euh, mais chaque personne le vit différemment. Il y a des gens qui auraient voulu prendre du temps chez eux. Mais pour un jeune qui vit une épreuve difficile, en tout cas personnellement, de la façon dont je l'ai vécu, je pense que c'est toujours une bonne idée de continuer à faire ce qu'on aime, de continuer euh, à se donner à 100 dans quelque chose qui nous passionne. Le sport, qu'on se rende aux Jeux olympiques, aux Jeux du Québec ou non, juste le fait de participer, juste le fait de, de s'entraîner, d'avoir une, une espèce de discipline de vie, pour un jeune, je pense que c'est vraiment la meilleure école de vie.